，面部按摩，让你摘一下面具，你不摘。各位观众，好，我是老片全真的，欢迎来到全真解说啊！解说大家送上的是街霸二的大师局啊，有一批杂牌币啊，对，两批飘啊，铁片飘头大哥啊，飘头大哥是我给他起的。好、啊，飘头过顶虎狮踢啊，这个上来就是一个二百啊，杀威棒，两百杀威棒，打得好汉知求饶。啊，对方走错地方了，他是来参加假面舞会的啊，走到了这个竞技场，我跳这么高，这个啊，真的是吃了什么？跳这么高啊，悠过来，没有近身黑，没有黑啊，下盘，跳过来近身，没有抓，好的，骗对方一个身龙啊，但是没有抓，继续来，兄弟，跳过来，宝宝看，哇，跳出屏幕的高。啊，都快跳出屏幕了啊！这哥哥，啊，身高最高的萨加特、啊、在街霸里面真的是没有对手啊，没有对手。啊，近身，哟，漂亮！近身，嘿，来兄弟，啊，对方，嘿，啊，开始了，开始了，嘿。兄弟，近半边，啊，头一仰，从头再来，额头一抬，从头再来，哎，我、哦、这个叉滚晕了，漂亮，哎，兄弟，尝一尝我的毒打，看一下第三局，一叉，好，划过来，再叉，哦，对方打了一个先手啊。落地的话，直接打中了起身的一针。宝宝看，兄弟，听说你的牙口非常好，我来给你疏通一下面门，面部按摩，可洗头啊，面部按摩，在印度啊，让你看一下印度的神医，护士弟，兄弟，啊，起身，宝宝看，防不胜防，死也不肯把面具摘下来。啊，后车！啊，现在街霸二的话，真的是打法趋向于多样化。好的，飘头大哥来了，飘头过顶，哇，漂亮！啊，没有顶死，打晕了，死吧，兄弟！看一下第三局，啊，还是叉子对 Higer 啊，我最喜欢看的就是他这个打法。说实话，发波生龙流，波生流，我是真的不喜欢看啊，真的不喜欢看。波生流只能说是过度啊，要成为大师的话，可以用另外一种方法。哎，好，倒地，近身，轻戳一下，再戳。其实叉子最强的还是他的这个近身远身的压制啊，他老是喜欢跳哦，戳到了。对方远踢，嘿，进来兄弟，嘿，再来打晕，进来兄弟，嘿，再来打晕了，嘿，啊，太帅了，各种软腰，独眼龙本身眼神就不好啊，还被这么投去投来啊，摁到地上摩擦。心情可想而知啊，非常的不好。好，宝宝康打了屁股一下，好，两个两个下盘，再接个虎式踢，哇，这把太帅！哇，这个沙加特真的是已经达到了常人无所能及的一种高度啊！一波，兄弟，宝宝康打晕了，一二三，飘头起来，颈部按摩，兄弟，我来帮你摘。终于摘下来了。
仲一关在一关。不好意思，一闭上了，哇，天亮一闭上。各位大家好，我是老板全真，欢迎来到全真解说啊！继续为大家送上的是九王九五的大师局啊，有一批神龙刺客，对，两批图图。啊，刚才说选择的角色啊，一批是三问啊，三问的话永远是浪的前提啊，浪的保证。对方是一个草地精啊，起身了，羞辱一番。你敢羞辱我兄弟？不好意思，直接必杀了，哇，贴脸一个必杀。从容带走，啊，尤利出场的这个几率实在太低啊！这个在这个版本里面，出场率不会超过百分之五。如果说不是三问的话，不会有太多人选择尤利这个角色。反正我是不太喜欢的。好，看一下罗伯特，啊，两个 CD 压到半边，多闪攻击，又是必杀，对方直接一领抓。一个大波起身啊，一个飞燕疾风脚，溺死了啊，直接压死。好，小手一招，兄弟，你确定要打我吗？丢过来，好的，压一个逆向，后撤跳地，对方有神龙，一波，好机会，能不能打晕？打是打不晕啊，七连。压身后，好的，加招必杀。对方同时升龙，啊，论升龙的话，还是安迪的更强一点。好，一个绕后，漂亮。很少有人能跳过安迪的安全跳啊，跳头顶落地的话，肯定是要被打一下，没有什么好说。好，八神，是越来是你去跳的，一波跳过来跳 A 魔道，偷下盘，这把要 V 三吗？兄弟啊，没有 V 3啊 ，V 2是可以的。再来，好，起身了，还要来，兄弟，一二三，没有必杀，没有必杀，不科学啊。好，必杀来了，兄弟，我就说啊，不可能没有。躲，一个升龙，再升龙，躲，一丝血，啊，弄死了。好，看一下双方第二局啊，这把选择金家潘啊，随到了金家潘，金家潘的话确实很强，跳低，落点啊，多闪攻击后手漂亮，跳低擦头皮，放的不错，啊，有小跳的版本的话，它的跳跃比原来的这个跳点要低，所以说打点的话也是比较低的，跳 CD 直接打一个乱动，跳低摸头皮落身后，躲躲躲，啊，没有躲开，啊，完了。回滑过来，对方一个飞翔脚，漂亮，五连，压个身后下臂啊，有气的时候，还是要轻易的不要出招啊，打也要打安全招。不过刚才他已经很小心，下臂的话，还是被对方反击到了。看一下这把，好，龙神踢踢到，打了一个蹲点的插盒。压点马鞭，重合逆向，一二三四五六啊！但是后前腿没跟上。好，前前近身，下臂偷一点，漂亮。再来，打一个逆向，龙神踢的逆向啊！对方落地的话，近身想抓，想抓的心思非常的明白。好，这把打一个强制转身，不是强制转身，对方是反向防御，防住了。完了，必杀，没有打中啊！晚了一点啊，其实刚才是可以接上的。然后对方一个反击，近身躲闪，然后等你先出招一个升龙，这是比较经典的近身的骗出招，然后升龙绝。走，跳 C 递过来，哇，大门稳如泰山一般。近身，投到半边，一个 A， 好，一个 C D， 打个先手。先手 CD， 对方只要出招啊、呃，要么相杀，要么被被打，除非你躲闪。啊，一个龙车，完了完了完了，打晕了，再见。哦，这个棍伸出来了，一三四五，哇，六连六连打晕，一二三四五六，棍伸出来了，一三四
五五连打晕，一二三四五六，哇，十二连，相当于是四个三连，兄弟们不要考虑啊，走，好一个加招，哇，这个大门太帅了，这把。好，大家喜欢全解说，记得点个关注，感谢收看，下期再会。各位观众好，我是老板全真，欢迎来到全真解说。接下来送上的是街霸二的啊，噬魂二的下饭局啊，不好意思，有一批牙神幻食堂，就是两批成道。哎，我总是对那么几个角色情有独钟啊，也没有办法，主要是这几个角色让你觉得欲罢不能，真的有这种感觉。啊，那其中牙神幻石兰就是我最钟爱的一位啊，没有之一，因为他的重刀让你觉得这刀下去，整个世界有清净的感觉。啊，每次看到这个角色，心里就会有这种悸动。好，跨了半天，他被跳下去的一刀啊，斩于芦苇荡下。啊，这应该是狗尾草啊，这个场景真的很帅啊。你看光影的这种对比，啊，该明的地方确实很明啊，该暗的地方也是若隐若现，非常的帅啊，很有禅意啊，应该说很有杀气啊。好，还是回到比赛中来，我们看一下，刚才是一个厚厚厌烦打中他，起身落地，然后仲裁取消，然后下臂牵制，有了，刚才是一个下臂啊，牙神下臂，让你动兄弟，一刀。两刀，我啊，牙神下臂，一刀，两刀，哇，这两刀真的很下饭啊！所以说，牙神面前任何花里胡哨都是徒劳，不如洗净旧路啊，吃我一刀！走，兄弟，什么鬼？应该是十五郎那一招，好、啊、牙。他的牙角鳞三段通常要中腿起手啊，中腿起手打对方蹲防，然后再择。好，压到半边，两批吃了亏，不敢不敢任意妄为啊，不敢妄动，要死！我靠，什么鬼？差了这么一点血，难道要反杀吗？一丝血反杀不科学，不科学，兄弟，你再被反杀，不可能被反杀。啊！吓我一跳啊！吓我一跳。好，看一下双方第二局啊，不可能被反杀。被反杀的话太不科学。走。好，现在换了一身服装啊，换成了银白色。刚才想穿透啊，他起手晚了一点。那九金这个角色其实我不是太喜欢、啊，太赖了，真的太赖了。莫名其妙就改的这么强。好，牙小林三段，紧身，还来还来，两个牙小林，这次砍不死你才怪啊！好，一个牌，非常的帅啊！所以说牙神玩好了真的无解，但是他不像这个只有金这么无解啊，他不是那种无解啊，真的是力回很强。他的中刀啊，站、呃、中刀、下中刀都很强，而且配有一个大杀器啊，下就站中站中刀。但对方也是来者不善啊，死兄弟，非常的下饭啊！刚才那波牙角灵，所以高手对决啊，就是在一念之间。那噬魂这种对局有这种对局的看点，全是力回。好，牙角灵三段，中腿起手，近身，一刀，来，啊，中刀，中刀配合牙，对方不敢妄动。啊，这把应该是稳稳带走了。残有来死，好漂亮，兄弟
，能动吗？这玩意儿，刚才是千里送人头。哎，刚才应该睡刀啊，睡刀就带走了这把。兄弟，兄弟，啊，连续后后鸟，后后鸟，你奈我何？好、哦，这个 BC 不错啊。钱钱滚过来一刀，哎。什么鬼？好，看一下双方第三局啊，已经三人把了。那个比更久了，一刀。好，对方动了，动了，兄弟，不能动啊！倒地，拼刀，拼刀啊！我最恨的就是拼刀啊，拼刀浪费时间啊，但是这个也没办法。他会打乱你的节奏，当然也是个好事啊。当你不利的时候，拼一拼刀啊，然后缓一缓，也好也不好啊。他会打断你的进攻，非常的不爽。走，呜、哦，漂亮！这个重腿啊，重腿压到三刀，真的就是三刀，太下饭了，一口老饭喷出来。最爽不过压三刀啊，一刀两刀，逼在旁边，再拎出来啊，起身穿透一刀两刀三刀重腿起手三刀压小林，啊，应该叫压六刀，重斩三刀，然后压小林三刀，加起来就是六刀，一刀，兄弟，好的，反身再是一刀，对方一个睡刀。叫做来而不往非礼也，我也抽刀断水。看到旁边，啊，这个血量有点尴尬啊。杰西，兄弟砍他，啊，没有砍死，有机会啊，吃鸡吃鸡，连人带连人带鸡一起吃，漂亮。好，这个牙突死了对手。全全程解说，敬请点个关注，感谢收看，下期再会。